One song takes over the streets of the twin cities in Telangana. With gripping beats and commanding vocals, the song has become a crowd favorite in no time. So much so that it was re-recorded multiple times by multiple artists. The song we are referring to is none other than Mayadari Maisama, and the sole credit for this and many other such folk song goes to A. Clement, a noted singer, songwriter, and music composer from the Telangana region. Welcome to Telangana today, your one-stop destination for the latest news, insightful analysis, and engagement. Aging stories from the heart of Telangana and beyond. Today, let us know more about the man behind the Bonalu Jatara songs. Mayadari Maisama was first released in 1990 and then remade in the college movie in which actor Sivaji played the lead role. Clement started his music career around 1987 and has come up with other famous folk songs like Katta Mida and Laskar Jatara Lo Bonalu Panduga. The majority of the songs played in the Bonalu Jatara are sung and composed by him, making him the epitome of Telugu folk songs. While most of his popular songs are on Goddess My Samma, he also comes up with some raunchy singles like Ni Soku Singarame and O Kamuramma. Maya Dari My Samma, My Samma, Manamu My Saram Vodame, My Samma, Maya Dari My Samma, My Samma, Manam mai saram buddha me mai samma O mai samma o mai samma mai samma o mai samma Gabara betti nannu gabara betti gaya buga ke mai samma Jara pareshani jaya ke mai samma Maya dhari mai samma o mai samma Manam mai saram buddha me mai samma How and when did this song come from? ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో ఆదర్శ్ నగర్ విపంచి స్టూడియోస్లో ఇది రికార్డింగ్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఈ యొక్క పాట ట్యూన్ వేరు ఆ ట్యూన్ ని మేము మాయదారి మైసమ్మ మార్చి పాడడం జరిగింది వాట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సాంగ్ యాక్చువల్ గా ఈ పాట బాబా మరదల్ల సరస గీతం ఇది దీని యొక్క వృత్తాంతం ఏంటంటే కొంతమంది ఈ పాటని టెంపుల్స్ పైన పెట్టడం జరుగుతుంది కానీ అది తప్పు ఈ పాట కేవలం ఒక బాబా మరదల్ల సరస గీతంగానే రాయడం జరిగింది దీంట్లో దేవునికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ ఉండదు కేవలం బావ మరదల సరస గీతం సంబంధించినటువంటిదే ఉంటుంది హౌ డెడ్ దిస్ సాంగ్ ఒరిజినేట్ అసలుగా ఈ పాట వేరే ట్యూన్ లో ఉండింది అది ఇంకో సింగర్ గారు దీన్ని తీసుకొచ్చారు ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఈ పాట నచ్చలేదు ఆయన రాసింది వేరే నువ్వెంత పని చేతిగో యాదిగో రాదిగో పొద్దు గాల పొద్దు గాల యాదిగో యాదిగో ఓ యాదిగో 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 యాదిగా శిలుకారం సెట్టు కింద రాజిగో రాజుగో సిన్నా బొయ్యిగు సున్న రాజుగో రాజుగా ఇది తీసుకొచ్చారు దాన్ని ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇష్టపడలేదు నాకు నచ్చలేదు ఇది పదాలు నాకు నచ్చలేదంటే అప్పటిదప్పుడే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ మినిట్స్ లో ఈ పాట రాయడం జరిగింది మాయదారి మైసమ్మ హౌ ఆర్ యూ ఎంజాయింగ్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ సాంగ్ చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు మేము అనుకోలేదు ఈ పాట ఇంత ప్రజాదరణ పొందుతుంది ఇంతగా ప్రజల్లోకి చొచ్చుకు వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకోలేదు ఏదో రాశాము పాడాము అంతే కానీ అంటే దీని యొక్క స్వరూపం ఎప్పుడు బయటపడిందంటే మేము రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత ఆ రోజుల్లో వచ్చి మళ్ళీ మేము బాక్స్ లో పెట్టుకొని వినేవాళ్ళం ఎలా వచ్చింది బ్యాలెన్సింగ్ దీని ఎలా ఉందని చెప్పి ఆ పాట మేము ఇట్లా పెట్టామో లేదో ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఆ షాప్ దగ్గరకు వచ్చేసారు వచ్చేసి పాట రిలీజ్ అయిందా పావాలి కావాలి కావాలంటే అప్పుడు నాకు తెలిసిపోయింది అబ్బా ఈ పాట కంపల్సరీగా సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పి What do you feel is the key element to the success of this song? ఈ పాటలో ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఒక 3 4 జానపద గీతాలు మాత్రమే ఉండేవి తెలంగాణకి అమ్మా బైలెల్లినాదు తర్వాత జిల్లేలమ్మ జిట్ట ఇలాంటి ఒక 3 4 పాటలే కోడి బాయి లచ్చమ్మది మామా నాగులు అది చాలా పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ పాడారు అప్పుడు పిల్లు ఇలా బ్యాక్ సింగర్స్ కూడా ఆ పాటల తర్వాత ఈ పాటలో ఉన్నటువంటి ఆ బీట్ ఏదైతే ఆ బీట్ ఉందో నగారా అనేటటువంటి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఫస్ట్ టైం ఫోక్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో వచ్చినటువంటి ఆ బీట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ కిక్ ఏదైతే ఉందో దాంతో పబ్లిక్ లో అది చొచ్చుకు వెళ్ళిపోయింది హౌ డిడ్ యూ గెన్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద తెలంగాణ డైలెక్ట్ మా నాన్నగారు రైల్వేలో పనిచేస్తుండేవారు మేము రైల్వే క్వార్టర్ లో ఉండేవాళ్ళం ఆ రైల్వే క్వార్టర్ లో చుట్టుపక్కల ఇరవై ఇళ్ళు ఉండేవి ఆ ఇరవై ఇళ్లలో కూడా కరీంనగర్ నిజాంబాదు వరంగల్ సిద్దిపేటు 
ఇలా రకరకాల స్లాంగ్స్ మాట్లాడేటటువంటి తెలంగాణకు సంబంధించిన వాటి మనుషులు ఉండేవాళ్ళు రైల్వేలో పనిచేసేవాళ్ళు సాయంత్రం కాగానే ఆ రోజుల్లో ఇంత మాధ్యమాలు లేవు రేడియో మాత్రమే ఉండేది టీవీలు కూడా లేవు అప్పుడు సాయంత్రం కాగానే ఏదో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకోవడము కథలు చెప్పుకోవడం అలా వాళ్ళతో నేను గడిపినటువంటి ఆ ప్రతి క్షణం కూడా నేను ప్రతి దాన్ని కూడా నా మనసులో ఆకలింపు చేసుకునేవాడిని ఇలాగా ఇది నిజమా ఇలా ఉండొచ్చు మళ్ళీ నేను దానికి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎదురు క్వశ్చన్స్ వేసి ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎలా అవుతుంది అదేదో నాకు అప్పటి నుంచే ఇలాంటి ఒక అవగాహన లేనటువంటి సమయంలో కూడా తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస ఉండేది దాంతో పట్టు సాధించాను హౌ ఇస్ యూ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇన్ దర్లీ డేస్ చాలా అండి మా మదర్ మాత్రం ఏ రోజు నన్ను అడ్డుపడలేదు నాకు వాడు దీంట్లో ఇష్టపడుతున్నాడు కదా దాంట్లోనే పోనీ ఉండి అని వదిలేసింది మా మదర్ దాంతో నాకు చాలా వెయ్యి అనుకూల బలం అనుకోండి అది దాంతో నేను ఇంకా దీంట్లో సెటిల్ అయిపోయాను కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ అబౌట్ మిలీనియం మైసమ్మ మిలీనియం మైసమ్మ అనే క్యాసెట్ ద్వారా తెలుగులో హిందీలో ఇంగ్లీష్లో తర్వాత మైసమ్మ సాంగ్ ని ప్రేస్ చేస్తూ ఇంకో గీతం ఉంది నాకు జోరు 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 మీద మైసమ్మ జోరు 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 మీద మైసమ్మ జోషు తెచ్చే జోరు దారు పాట మైసమ్మ జోషు తెచ్చే జోరు దారు పాట మైసమ్మ జోరు 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 మీద మైసమ్మ మైసమ్మ గీతం అంత పాపులర్ ప్రజాదరణ పొందింది కాబట్టి ఈ మైసమ్మ గీతాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారని ఒక చిన్న సబ్జెక్ట్ పని చేశాను What are your latest songs? Nagumpa munnadaka ni buggaluko bari kodaka Shitiki shinni shilaka kottake joru gajatka Shiliki shiliki paraka ni nuju se dil dadaka Abba 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 Jamayin chi jalakulista de na bangaram Supulatone samalitta de dini vayaram Sandamama bottu nalagunguru juttu Super kattu bottu silpi figure settu How did model model song originate? యాక్చువల్గా మన హైదరాబాద్లో కొంతమంది మోడల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ నా దగ్గరకు వచ్చాను మా మోడలింగ్ కోసం మా దగ్గర పాట లేదు ఏదైనా ఒక పాట మీరు క్రియేట్ చేయగలుగుతారంటే అప్పుడు చేయడం జరిగింది ఈ పాట ఇప్పుడు ఈ పాట చాలా ఫేమస్గా కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఈ పాటని హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ద చేంజ్ ఫ్రమ్ ద డేస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఆన్ క్యాసెట్స్ టు డిజిటల్ అప్పుడు మాకు తెలియకపోయేది ఎంతమంది మా పాట వింటున్నారు ఎంతమంది చేస్తున్నారు ఎలా జరుగుతుందని కానీ ఇప్పుడు మాకు తెలిసిపోతుంది ఈ పాటను ఎంత ఎంతమంది వ్యూవర్స్ చూశారు ఎంతమంది దీన్ని లైక్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది మళ్ళీ మాకు నెగిటివ్ గా మా పాజిటివ్ గా ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నారు అవన్నీ తెలుసుకొని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ఇది ఓకే బాగుంది How did you get so passionate about writing folk songs? 1984 లో ఒక ఆర్కెస్ట్రా లో నేను వర్క్ చేసేవాన్ని క్రాంతి వాణి అని అప్పుడు నేను స్కూల్లో ఒక పాట రాశాను నేను పెద్ద చిక్కు వచ్చినాదిరు నాకు ప్రేమ పిచ్చి బట్టినాదిరు ఈ పాట ఈ పాట నేను స్వయంగా రాసి మా యాన్యువల్ డేలో పాడాను అప్పుడు మా క్లాస్మేట్స్ మా స్కూల్ మేట్స్ అందరూ కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అప్పుడు నాకు ఒక ధైర్యం వచ్చింది నేను స్టేజ్ మీద పాడేటటువంటి స్థాయి నాకు ఉంది పాడొచ్చు అని చెప్పి అప్పటి నుంచి నేను అనుకున్నాను Why don't you write for movies? నేను ఎప్పుడు చేయలేదమ్మా అది చేయను కూడా అంటే అక్కడి పరిస్థితులు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నా నా యొక్క మనస్తత్వం ఎట్లా అంటే నేను ఏం చేశానో అది ఫైనల్ అంతే దాన్ని నేను ఎవరైనా చెప్పినా దాన్ని చేయను ఎందుకంటే నేను చేసేప్పుడే పది రకాలుగా దాన్ని ఆలోచించి కరెక్ట్గా చేస్తాను దాన్ని హౌ డూ యూ అప్గ్రేడ్ యూర్ సాంగ్స్ టు ద కరెంట్ జనరేషన్స్ టేస్ట్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించేది న్యూ వేషన్ ఇది కాదు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఈ ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఈ ప్రభావాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి పాట చేస్తేనే కరెక్ట్ అది ఇప్పుడు నేను ఇంకా నైన్టీన్ ఎయిటీలోనే ఉంటానంటే ప్రేక్షకులు ఒప్పుకోరు దాన్ని వాళ్ళకి ఏం కావాలో అవుట్పుట్ మనం ఇవ్వాలంతే కాబట్టి ఇలాంటి మోడల్ సాంగ్స్ తర్వాత ఇలాంటివి పాడుతూ ఉన్నాను నేను వాట్స్ యువర్ నెక్స్ట్ సాంగ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మొన్న నేను నేను ఒకటి రికార్డ్ చేశాను దాంట్లో ఈ కళ్ళు గురించి ఈ సార గురించి పాడాను నేను అది అంటే ఇప్పుడు అది ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు కాబట్టి మేము దాన్ని ఇక్కడ మీరు చెప్పలేము చాలా బాగుంటుంది ఆ పాట కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ తాగే వాళ్లకు కాస్త ఇబ్బంది కలగచ్చు కానీ దాంట్లో కొన్ని విషయాలు ఏముంటాయంటే తాగడంతో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తాగాలి కానీ దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది ఆ తాగేప్పుడు దాన్ని మనం ఎంత మన యొక్క బాడీ మనకు చెప్తుంది అలాంటి వర్షన్ ఒకటి తయారు చేశాం వాట్ ఈస్ యూర్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద తెలంగాణ డైలెక్ట్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ తెలంగాణ యాస తెలంగాణ భాష దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్టమైనటువంటి మధురము మనము కొన్ని భాషల్లో చాలా భాషల్లో దొరకదు అనుకుంటాను నేను నా ఒపీనియన్ ఇది మీరు కరీంనగర్ బండి ఒకలాంటి ఆశ ఉంటుంది వరంగల్ వెళ్ళండి ఒకలాంటి ఆశ ఉంటుంది మన హైదరాబాద్ రండి ఇంకోలాగా ఉంటుంది హైదరాబాద్ అనే వరకు ఇక్కడ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ ఇది ఈ సిటీలో ప్రత్యేకం
Why are Telangana folk songs getting more popular these days? ఈ తెలంగాణ జానపదాలు అంటే చాలా మంది ఒక చిన్న చూపు చాలా చిన్న చూపు ఇది నేను అనుభవించాను నేను బయటకు వెళ్తే తీన్మార్ సింగర్ వీడు అనేవాడు నన్ను కానీ మేము ఎటువంటి డ్రగ్ ని మేము ప్రేక్షకులకు ఇచ్చామంటే ఈ రోజు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి భాషను భాషను ఆ యాసను ప్రతి సినిమాలో ప్రతి పాటలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు అలాంటి స్థాయికి చేరింది ఈ రోజు ఈ పది సంవత్సరాలు అంతకు ముందు మనం తెలంగాణ అంటే చాలా చిన్నగా చిన్న చూపు చూసేవాడు కానీ ఈ రోజు తెలంగాణ యొక్క ప్రతి పాట కూడా ప్రతి ప్రేక్షకుని హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది వారి యొక్క మనసులో ఉన్న భావాలను కరెక్ట్ గా మనిషికి అందిస్తుంది అది తెలంగాణ యొక్క భాష విశిష్టత మన రాష్ట్రాన్ని మనం సాధించుకున్నాం సాధించుకున్న తర్వాత మన యొక్క భాషకు ఇచ్చేటటువంటి విలువను మన ప్రభుత్వం మనకు దాన్ని పెంచి పోషించింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు ఆ భాష భాష యొక్క విశిష్టతను తెలుసుకుంటున్నారు మరి ఈ భాషలో ఇంతటి మధురత్వం ఉందా అని దాంట్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి తెలంగాణను తీసుకువెళ్ళి దానికి ఒక కిరీటాన్ని తగిలించిన గొప్ప వ్యక్తి ఆయన ఆయనకు మాత్రం నూటికి నూరు పాలు ఇవ్వాల్సిందే